ரேடியோ ஃப்ரீக்குவன்சி ஐடென்டிஃபிகேஷன்றதுனா ஒரு சின்ன சிப்பு அதை நம்ம பாடிக்குள்ளே வச்சுருவாங்க அவரோட கையில் இருந்த சிப்பை காட்டி அது திறந்துருக்கு ஒரு பையனுக்கு வந்து தன் கூட படிக்கிற பையனோட ஷூ பிடிச்சிருந்ததுன்னா அவங்க அப்பாவோட கண் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த பையனை சுட்டுட்டு ஷூவை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிடுவானா அவரை சுட்ட புல்லட் வந்து அவர் மேலே பாஞ்சு பக்கத்தில் உட்காந்துருந்த இவரோட லங்ஸில் பட்டிருக்கு என்னை யாரோ சீட்டில் அப்படியே இறுக்கி பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு ஃபீலு ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப ஜாலியாக தான் இருக்கும் சிப் வந்து சீசோ உள்ளே போட்டோம்னா இந்த அப்படியே ஹோட்டல் பில் பே பண்ணிக்க இந்த இந்த பில்லு பே பண்ணிக்க காசாக எடுத்துக்கோ எதுவுமே தேவையில்லை கையை கட்டினா போதும் ஹை கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மறுபடியும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களெலாம் சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி நாம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பேச போகிறோம் நீங்கள் டைட்டிலில் பார்த்துருப்பீங்க மார்க் ஆஃப் த பீஸ்ட் ரேடியோ ஃப்ரீக்குவன்சி ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஸோ இது என்னென்னு உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் ரேடியோ ஃப்ரீக்குவன்சி ஐடென்டிஃபிகேஷன்றதுனா ஒரு சின்ன சிப்பு அதை நம்ம பாடிக்குள்ளே வச்சுருவாங்க நிறைய நாட்டில் வந்து நிறைய நாட்டில் இல்லை ஸ்பெஷலி ஸ்வீடனில் இருக்குது இதை வந்து ஃப்யூச்சரில் கொண்டு வர போகிறாங்களா ஸோ கொண்டு வருவாங்களா வந்தால் என்ன ஆகும் இது வரப்போகிறதுக்கான தடயங்கள் முன்கூட்டியே வந்து பைபிளில் இருந்ததாகவும் புக் ஆஃப் ரெவலேஷனில் இருந்ததாகவும் சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் பற்றி தான் நாம் வந்து தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் இது ஓவர் கற்பனை தான் இது கண்டிப்பாக இது நல்லது கிடையாது பட் ஆனால் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சும்மா ஒரு முன்கூட்டியே தெரிஞ்சிக்கலான்ற ஒரு ஐடியாவில் தான் நான் இந்த வீடியோ போடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்ல போகிறேன் இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கதை இந்த ஸ்டோரியில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த நாட்டில் நடந்ததுன்ற கன்ஃபியூஸ் மட்டும் தான் எனக்கு கொஞ்சம் இருக்குது ஏன்னா இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒருத்தர் சொன்ன ஸ்டோரி இது சில ஸ்டோரிஸ்லாம் வந்து என்னை பாதிச்சிச்சுன்னா அதை அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்குவேன் ஸோ அன்றைக்கி இந்த ஸ்டோரி அவர் சொன்னப்போ இதில் நான் மிஸ் பண்ண ஒரே விஷயம்னா எந்த நாடு எந்த கண்ட்ரி ஸோ இன்றைக்கி காலையில் இந்த இதை பற்றி பேசலான்னும் போது நான் அந்த சாரை தொடர்பு கொண்டேன் அவர் தெரில எனக்கு எங்கே இருக்காருன்னு கிடைக்கல ஸோ கிடச்சிச்சுன்னா கன்ஃபார்மாக இந்த நாடு தான் நான் பேசியிருப்பேன் அதாவது அவர் அவர் இந்த நாடு தான் சொன்னாருன்னு யூகிச்ச நாடை வச்சே நான் இந்த ஸ்டோரி ஆரம்பிச்சிடறேன் ஸோ என்னோட என்னோட சார் ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்து போகிறாரு சுவிட்சர்லாந்து வந்து டூருக்காக போகிறாரு அவர் சுவிட்சர்லாந்து போனப்போ ஒருவேளை உங்களுக்கு நான் சொல்கிற இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வச்சு எந்த நாடுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் உலகத்தில் இருக்கிற ஒட்டுமொத்த மாஃபியா கேங்க் லீடர் தீவிரவாதி அதாவது பெரிய பெரிய ஃபோர்ஜரி பண்ணவங்க எல்லாருமே வந்து செட்டில் ஆகிற ஒரு நாடுன்னு அவர் எனக்கு அன்றைக்கி சொன்னார் ஆனால் அவங்க கையில் வந்து அமெரிக்கன்ஸை விட அதிகப்படியான வெப்பன்ஸ் இண்டிவிஜுவல் அதாவது தனி நபர் துப்பாக்கி வச்சுருக்கிற வழக்கம் வந்து சேஃப்டிக்காக அவங்க கையில் அதிகமாக இருந்திருக்கு ஸோ அவங்க வந்து நிறைய பேர் இண்டிவிஜுவலாக கண் வச்சுருப்பாங்க ஒரு பையனுக்கு வந்து தன் கூட படிக்கிற பையனோட ஷூ பிடிச்சிருந்ததுன்னா அவங்க அப்பாவோட கண் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த பையனை சுட்டுட்டு ஷூவை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிடுவானா ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கல்ச்சர் இருக்கிற ஒரு நாடு யூ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டெவலப்மெண்டான கண்ட்ரி தான் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு மூலை ரோடு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த நாலு மூலை ரோடில் நடுவில் சிக்னல் ஸோ நாலு சைடு அவங்க வண்டி வருதுன்னா ஸோ பெரும்பாலும் ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அதை அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக லேசர் சிக்னல் சிஸ்டம் வந்து வச்சுருந்துருக்காங்க ஸோ அது எப்படின்னா இந்த நாலு ரோட்லேயும் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு லேசர் லைன் இருக்கும் எந்த வண்டி ஃபஸ்ட்டு ரோடில் கிராஸ் ஆகுதோ அந்த வண்டிக்கு வந்து அந்த சிக்னலில் க்ரீன் கிடைக்கும் மற்ற மூணு ரோடுக்கும் வந்து ரெட்டு முன்னாடியே ரெட்டு வந்துடும் ஒரு ஆறு இடத்துல சிக்னல் போடுவாங்களாம் ஸோ அதை பார்த்து இவங்க வந்து நிறுத்திடுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ரீச் ஆனவங்க அடுத்து யார் அந்த லைனை லேசர் லைனை டச் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு க்ரீன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து க்ரீன் கிடைக்கும் இதுதான் வந்து அவங்களோட டெக்னாலஜி அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டோல் டோல்லெல்லாம் வந்து அவங்க பணம் கட்ட தேவையில்ல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கையில் ஒரு சிப் இருக்கும் அதாவது இந்த இடத்துல வந்து அந்த ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஐடென்டிஃபிகேஷன் சிப் அதாவது அரிசி சைஸுக்கு தான் இருக்கும் கீழே நீங்கள் இமேஜை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நிறைய இன்டர்நெட்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணி அந்த இமேஜ் போட்டுருக்கோம் ஸோ அவருக்கு வந்து அந்த சிப் வந்து அவருக்கு இன்சர்ட் பண்ணிருக்கோம் அந்த சிப் வந்து அவர் காட்டினார்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டோல் திறக்க ஆரம்பிச்சிடும் பாஸ் ஆகிடும் ஸோ இன்னொன்று என்னென்னா இப்போ இந்த டோலுக்கு அடுத்து எட்டு மணி நேரத்துக்கு இந்த டோல்குள்ளே எந்த வண்டியுமே வராது கூட்டம் ரொம்ப கம்மி ஸோ யாரெலாம்
ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும்னா நம்ம போகிறத வந்து ட்ராக் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக எங்கெல்லாம் போகிறோமோ ஈஸியாக ட்ராக் ஆகிடும் நம்மளோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டோட இந்த சிப்பு வந்து லிங்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டோல் நம்ம கிராஸ் பண்ணும்போது இதை காட்டிட்டு கேட்டு திறந்ததுனால என்னோடய அக்கௌண்ட்லேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பணம் வந்து மைனஸ் ஆகிடும் அடுத்து இன்னொன்று என்னோடய ஆஃபீஸில் வந்து நான் இதை காட்டினாலே திறந்துக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி நிறைய இடங்களில் வீட்டு லாக்கு அதை காட்டினாலே ஓப்பன் ஆகிடும் இன்னொரு ப்ளஸ் என்னென்னா இதில் எனக்கு ஏதாவது உயிர் உயிருக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா ஹார்ட் பீட் நின்ன உடனே அதுக்கு தெரியும் ஹார்ட் பீட் நின்ன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏழு பேருக்கு மெசேஜ் போயிடும் ஏன்னா இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி மொபைல்லாம் கிடையாது அப்போல்லாம் வந்து வாய்ஸ் மெயில் அதாவது தொலைபேசி நீங்கள் எடுக்கலைனாலும் உங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து வாய்ஸ் மெயில் போயிடும் அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிற அந்த தொலைபேசி எண்களுக்கு வந்து வாய்ஸ் மெயில் போயிடும் ஒன்று முக்கியமான என்னோடய ஃபேமிலியை சார்ந்த மூணு பேருக்கும் போலீஸு கவர்மெண்ட்டில் ஒருத்தர் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி அவர் வந்து சொல்கிறார் நீங்கள் கேட்கலாம் வேறு யாராவது கையை வெட்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வேறு இடத்துல காட்டி போக முடியுமா அப்படிலாம் முடிய முடியாது ஏன்னா இவரோட உயிர் அதாவது நாடி துடிப்பு நின்ன உடனே ஏழு பேருக்கு மெசேஜ் போயிடுது ஆட்டோமேட்டிக்காக இவரோட இந்த சிப்பு எங்கெல்லாம் லிங்க் ஆயிருக்கோ அது எல்லாமே லாக் ஆகிடும் ஸோ இவர் வந்து திறக்க முடியாது அவர் இறந்துட்டாருன்ற நியூஸ் போன உடனே ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் வச்சுட்டு இருக்காங்க இவங்க அந்த காட்டு வழியில் அதை தாண்டி போயிட்டு இருக்காங்க போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ராபரி குரூப் திருடர்கள் கூட்டம் வந்து வந்திருக்காங்க ஒரு ரெண்டு மூணு ஜீப்பில் வந்த உடனே கன்னு எடுத்து நிறுத்த சொல்லியிருக்காங்க நிறுத்த சொல்லிட்டு ஸோ சூட்டுட்டு அவங்க கையில் இருந்த பணம் நகை கொஞ்சம் விலை மதிப்பான பொருட்கள் எல்லாம் அவங்க திருடிட்டு ஓடிடுறானுங்க டிரைவர் வந்து ஃப்ரெண்டு அதாவது சாரோட ஃப்ரெண்டு ஓட்டிட்டுருக்காரு அவரை சுட்ட புல்லட் வந்து அவர் மேலே பாஞ்சு பக்கத்தில் உட்காந்துருந்த இவரோட லங்ஸில் பட்டிருக்கு ஸோ இவரும் பாதிச்சிருக்காரு இவருக்கும் வந்து புல்லட் பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து சார் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் வந்து அப்படியே உட்காந்துருக்கேன் என்னால் கையை கூட தூக்க முடியல இவனை பார்த்தா இவன் அப்படியே சீட்டில் அப்படியே பயங்கரமாக சாஞ்சி கிடைக்கிறான் உயிர் இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரில பட் ஆனால் என்னால் வந்து ப்ரீத் பண்ண முடிஞ்சது எனக்கு உயிர் இருக்குது கிளியராக தெரிஞ்சுது ஆனால் என்னால் ஏந்துக்க முடியல கையை கூட தூக்க முடியல அவனை தொடர்றதுக்கு கூட என்னால் முடியல நான் அப்படியே அவனையே பார்த்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு அப்படியே கண்ணெலாம் சொருகுது என்னை யாரோ சீட்டில் அப்படியே இறுக்கி பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு ஃபீலு எழுந்துக்க கூட முடியல அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்கிறார் உண்மையிலேயே அதெல்லாம் வந்து அந்த சூழ்நிலையில் மாட்டின அவரோட வார்த்தைகள் எல்லாத்தையும் வந்து என்னால் கதையாக சொல்ல முடியாது ஸோ நம்ம சீக்கிரமாக டாப்பிக்குள்ளே போய் ஆகணும் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இவர் இறந்துட்டார் சாருக்கும் வந்து ஒன்றும் தெரில அன்கான்சியஸில் படுத்துட்டார் காடு ஏன்னா அடுத்து எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரத்துக்கு அந்த ரோட்டில் வந்து எவனுமே என்ட்ரு ஆக முடியாது சொல்ல முடியாது யாரும் வருவாங்களாங்க ஏன்னா கூட்டம் ரொம்ப கம்மி இந்த மாதிரி ராப்ரி குரூப் வந்து அடிக்கடி வரும் போவோம் உதவிகளாம் ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னா இவரோட அந்த சிப் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏழு பேருக்கு மெசேஜ் போயிருக்கு ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் வந்து ஹெலிகாப்டரில் போலீஸ் வந்திருக்காங்க அவரோட வீட்டுக்கும் மெசேஜ் போயிட்டு இருக்கு வீட்டிலேருந்து ஒரு டீம் வந்து கிளம்பி வந்துட்டு இருக்கு இவங்க வந்த உடனே என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பேரையும் ஹாஸ்பிட்டலில் எத்தனை அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க இவரோட நல்ல நேரம் நம்ம சாரோட நல்ல நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இறந்து போனவரோட ரத்தமும் இவரோட ரத்தமும் சேம் குரூப்பு இவருக்கு வந்து நுரையீரல் அடிப்பட்டிருந்ததுனால இறந்தவரோட நுரையீரலை எடுத்து இவருக்கு வச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ பண்ணிவிட்டு இவர் பொழைச்சிட்டார் நம்ம சார் வந்து பொழைச்சிட்டார் போன இடத்துல ஒரு ஒரு பெருந்தொகை வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து அந்த இன்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் கிடச்சிருக்கு இன்சூரன்ஸ் எதுவும் கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறமா அந்த பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு இவர் வந்து இந்தியாவுக்கு அப்பல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருக்காரு அதாவது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சொல்கிற இந்த நபர் தான் வந்து இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக நுரையீரல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு நபர் ஸோ அவரால் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாலாம் வேலை செய்ய முடியாது அவர் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு ஸோ அவருக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க என் கவர்மெண்ட் காலேஜில் ஒரு ஆர்ட் டீச்சராக வேலையை கொடுத்துட்டாங்க அவர் அந்த சார் வந்து நிறைய பேர் வெறும் கிண்டல் தான் பண்ணுவாங்க கேள்வி பண்ணுவோம் ஏன்னா ஆக்டிவாக இருக்க மாட்டார் அப்படியே வருவார் வெத்தலை பார்க்க போட்டு துப்பிட்டு இருப்பார் அவர் ஆக்டிவாக இருந்த ஆள் தான் ஸோ இந்த விபத்துக்கு அப்புறம் அவரை வந்து யாருமே மதிக்கலை ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு மட்டமான ஒரு ஆளாக தான் பார்த்தாங்க தெரில எனக்கு அவர் கையில் பேசுறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு நாள் இரவு ஃபுல்லாக உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் நைட்டு ஃபுல்லாக ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டோரியை சொல்லிகிட்டு இருந்தார் எனக்க
ஸோ அதனால் என்னெல்லாம் நடக்கும்னா ஈஸியாக வந்து ட்ராக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க சே சப்போஸ் இப்போ வந்து நாம் கரோனா பாதிப்புக்கு உள்ளான முதல் நபர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா முதல் நபர் அவர் ஒரு வேலை இந்த சிப் இருந்திருந்ததுன்னா அவர் அந்த அந்த மைக்ரோ சிப் இருந்திருந்ததுன்னா அவர் பக்கத்தில் யார் யாரெல்லாம் இருந்தார் அவர் அதுக்கு முன்னாடி எங்கெல்லாம் போனார் எங்கெல்லாம் இருந்தார் யார் யாரெல்லாம் கூட இருந்தாங்க இந்த ஹிஸ்ட்ரிலாம் ஈஸியாக எடுத்துட முடியும் ஸோ இதை வச்சு இதில் யார் யாருக்கெல்லாம் நோய் இருந்தது அப்படின்றத பார்த்து ஸோ முதல் நபர் யாருன்றத ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அடுத்து ரிலீஜன் மீட்டிங் ஒன்று நடந்ததாக சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இ ஒரு வேலை மக்களுக்கு வந்து இந்த சிப் இருந்திருந்தால் யார் யாரெல்லாம் இருந்தாங்கன்ற ஹிஸ்ட்ரியை வந்து ஈஸியாக எடுக்க முடியும் கண்டிப்பாக இது வந்து நல்லதே கிடையாது ஸோ எல்லோரும் வந்து ஒரு ஒரு ட்ராப்புள்ள மாட்டின மாதிரி தான் ஆகிடும் ஒரு கோழி கூண்டுக்குள்ளே வாழ்கிற மாதிரி தான் லைஃப் ஆகிடும் ஸோ எங்கே போகிறோம் எங்கே வரோம் என்ன பண்ணுறோம் யார் கூட இருக்கும் யார் பக்கத்தில் இருந்தால் எத்தனை மணிக்கு எங்கே இருந்தோம் ஸோ எல்லா ஹிஸ்ட்ரியும் கவர்மெண்ட் வந்து ஈஸியாக ட்ராக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் பட் ஆனால் நிறைய ஊரில் வந்து ஆஃபீஸ் வந்து கம்பல்சரி பண்ணுறாங்க அப் ஆஃபர் லெட்டர் கொடுத்த உடனே நீங்கள் ஆஃபீஸுக்குள்ளே வரணுனாலே இந்த சிப் வந்து கம்பல்சரி உங்களுக்கு போடணும் அப்படின்ட்டு நிறைய ஆஃபீஸ் வந்து கம்பல்சரி பண்ணுறாங்க இது மாதிரி வந்துச்சுன்னு வச்சிங்களேன் ஐடி கீ வாலெட்டு எதுவுமே தேவையே கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் சொல்கிறதெல்லாம் கற்பனை கிடையாது உண்மையாக வந்துருச்சு நிறைய கண்ட்ரியில் வந்து இருக்குது எஸ்பெஷலி ஸ்வீடன் அவங்க வந்து இதை ரொம்ப வேகமாக அமுல்படுத்திட்டு வராங்க மார்க் ஆஃப் த பீஸ்ட்டு நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் சும்மா அடிச்சிங்கனாலே போதும் அப்படி இல்லைன்னா பீப்புள் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் மைக்ரோ சிப்பிங்கு ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஐடென்டிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு இதை பற்றின ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வரும் கண்டிப்பாக இதை அமுல்படுத்துறதுக்கான அதிகப்படியான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா பணம் இல்லாத பரிவர்த்தனைன்னு கொண்டு வந்தாங்க டிஜிட்டல் இந்தியான்னு கொண்டு வந்தாங்க நாம் ஃபஸ்ட்டு எதிர்த்தாலும் நாம் வந்து அதுக்கெல்லாம் அடிமை ஆகிட்டோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ஒன் வேர்ல்டு அஜெண்டான்னு ஒரு பிளானை வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறதும் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒன் வேர்ல்டு அஜெண்டானா இப்போ ஃபியூச்சரில் ஒரு வேலை இந்த மாதிரியான ஒரு வைரஸ் வந்துச்சுன்னா உலகத்தில் இருக்கிற ஒட்டுமொத்த நாடுகளும் ஒரு ஆளுமைக்கு கீழே இருந்திருந்தால் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து டேக்கிள் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கு இதை பற்றி நிறைய பேர் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப ஜாலியாக தான் இருக்கும் சிப் வந்துச்சு ஸோ உள்ளே போட்டோம்னா இந்த அப்படியே ஹோட்டல் பில் பே பண்ணிக்க இந்த இந்த பில்லு பே பண்ணிக்க காசாக எடுத்துக்கோ எதுவுமே தேவையில்லை கையை கட்டினா போதும் ஸோ இதில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருந்தாலும் பட் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது தனி மனித சுதந்திரம் வலுக்கட்டாயமாக பறிக்கப்படும் இதுதான் உண்மை கட்டாயப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இப்போ ஆதார் கார்டுன்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க பெரும்பாலான நிறைய பேருக்கு அதில் உடன்பாடே இல்லை பட் ஆனால் காலப்போக்கில் என்ன பண்ணும் ஆதாரை இணைச்சி ஆகணுமா ஆதார் கார்டு வேணும் ஆதார் இருந்தால் தான் எல்லோரும் ஆதார் பின்னாடி ஓடணும் இல்லையா ஸோ நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது இப்போது நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஸ்வீடனில் வந்து நிறைய ஸ்கூலில் வந்து கம்பல்சரி ஆகியிருக்காங்கன்னு அமெரிக்காவில் டெக்ஸஸில் ஒரு ஸ்கூலில் வந்து ஹை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கே இதை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க ரீசெண்டாக ஸ்டூடெண்ட் விருப்பம் இல்லாத பேரண்ட்ஸ் வந்து குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு வெளியில் வந்திருக்காங்க அதையும் நீங்கள் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் எனக்கு இந்த ஓவர் சயின்ஸே பிடிக்காது ரொம்ப அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியை கொண்டு போய் உங்களை மிரட்டுறது அது மிரட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களை ட்ராக் பண்ணுவாங்க நீங்கள் இங்கே இருப்பீங்க வாட்ஸ்அப்பை வச்சு உங்களை பிடிப்பாங்க ஃபேஸ்புக்கை வச்சு உங்களை பிடிப்பாங்க நீங்கள் போகிற கூகுள் மேப் உங்கள் ஃபோனை வச்சு உங்களை ட்ராக் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் உண்மையாகவே ஒரு அட்வான்ஸ் லெவல் ட்ராக்கிங் தான் இதெல்லாம் இதில் இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நிறைய நல்ல விஷயம் இருக்குதுன்னு தான் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க நல்ல விஷயம் இருக்குன்னா ஈஸியாக ட்ராக் பண்ணிடலாம் எங்கே போகிறீங்க எங்கே வரீங்க நிறைய குற்றங்கள் நடக்கிறதெல்லாம் ஈஸியாக ட்ராக் பண்ணிடலாம் ஒரு தப்பு நடக்குதுன்னா அது பக்கத்தில் யார் யாரெல்லாம் இருந்தால் யார் எந்தெந்த சிப் ஐடி யார் யாரெல்லாம் இருந்தால் அந்த சிப்பை வச்சு எடுத்துருவாங்க இந்த ஐடி ஸோ இவர்லாம் இங்கே இருந்திருக்காரு இவர் இவ்வளோ தூரத்தில் இருந்திருக்கார் இவர் பார்த்துருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக ட்ராக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க எல்லாம் ஜெயிலில் இருக்க மாதிரி தான் ஒன்றும் பெருசாலாம் இல்லை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் எமர்ஜென்சிக்கு ரொம்ப உதவும் அதாவது உங்களோட ஹார்ட் பீட்டு வேரியாச்சுன்னா அதாவது உங்களோட பிபி ஏறிச்சு இல்லை வந்து உங்களோட இதய துடிப்போட ஃப்ரீக்வெண்ட் மாறுச்சுன்னா இம்மிடியேட்டாக வந்து டாக்டர்ஸுக்கும் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்க டாக்டருக்கோ இல்லை மற்ற நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்க அந்த ஏழு நம்பருக்கு உங்களோட மெசேஜ் போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதனால் வந்து சரியான நேரத்தில்